Alguns animais têm a capacidade de mudar de cor, como polvo, como alguns peixes. Essa mudança de cor é chamada de camuflagem. Isso é graças a alguns pigmentos que migram pela superfície da pele. Essa migração ocorre por dentro de proteínas dentro da célula. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio que te explica. Meus amores, essas proteínas que fazem alguns animais mudarem de cor, elas são muito importantes, porque olha que interessante, existem algumas células, algumas células são chamadas de melanóforos. Esses melanóforos, eles vão produzir alguns pigmentos, como um exemplo a melanina. Só que esse melanóforo, ele tem que migrar no corpo. Exemplo, eu estou perto de uma coloração verde, então o melanóforo ele vai migrando até a superfície da, 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 da tua pele através de uma proteína que está dentro da célula. É como se fosse, mais ou menos, deixa eu tentar é, 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 trazer para o cotidiano para vocês, é como se você estivesse numa rampa de skate, onde o melanóforo seria o skate e a rampa seria a proteína. Então ele vai surfando, uh! ele vai surfando. Então eu quero chegar naquele, naquela região da pele, vai surfando, uh! lá eu tenho que ficar azul, ah, eu tenho que ir lá para aquela nadadeira lá do peixe, vai surfando, uh! vai o vermelho para lá, então ele vai migrando. Como é o nome dessa proteína, Kennedy? O nome dessa proteína que está dentro da célula é chamado de citoesqueleto. E por sinal, o citoesqueleto faz parte da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje se chama citoplasma. Kennedy, mas o que é um citoplasma? Pessoal, toda vez que você escutar o termo plasma, plasma lembra de fluido, tá? É como se fosse... Não é li... Ah, Kennedy, eu não sei o que é fluido. Eu não sei o que é fluido. Fluido, vamos dizer, como se fosse uma gelatina, tá, galera? A gente não considera um aspecto líquido, mas é como se fosse gelatinoso. Olha que interessante. A célula, olha que linda a célula, a célula ela é, delimita, é delimitada pela delimitada, é delimitado por uma membrana plasmática, então a célula tem. Aqui dentro tem o que a gente chama de núcleo, e tudo que está entre o núcleo e a membrana plasmática, tudo que está ao redor, a gente chama isso de citoplasma, ou seja, o plasma da célula. Cito quer dizer célula. Agora, olha que interessante. O citoplasma ele pode ser dividido em dois. Olha que lindo é o esquema. Você vai bater um print disso aqui, você vai pegar uma caneta e vai anotar, que é interessante. Nossa videoaula aqui é para fazer você detonar na tua prova e no Enem. Não esquece disso. Kennedy, eu posso dividir em que o citoplasma? Primeiro, o que a gente chama de citoplasma figurado. O citoplasma figurado, ele faz parte do que vocês conhecem como organelas. Acho que vocês já ouviram falar. Mitocôndria, cloroplasto, complexo de Golgi. Isso a gente vai estudar em outra aula, tá? E Kennedy, mas elas não estão mergulhadas no vácuo. Elas estão mergulhadas em alguma estrutura aqui, alguma estrutura, vamos dizer assim, fluida, em algum plasma. Como é o nome da estrutura onde ele está mergulhado, as organelas estão mergulhadas? O nome pode vir em prova. Citosol que é o nome mais novo, citosol. O antigo nome era chamado de hialoplasma, mas ainda a gente pode encontrar em prova. Então, citosol e hialoplasma é tudo aquilo que não é organela. Do que faz parte ele? Do que ele é constituído, Kennedy? Ele é constituído de água, sais minerais, outras substâncias e também o que a gente chama de citoesqueleto. Citoesqueleto, galerinha, é basicamente proteína. Dentro da nossa célula, olha que interessante, a gente pensa que dentro da célula, olha, o professor mostra a célula toda linda, toda bonita, assim, ele mostra bonitona a célula, mas na verdade, dentro da célula está um emaranhado. Pensa num cabelo que eu vou, eu vou pegar agora o teu cabelo e eu vou começar a, a embolotar, é embolotar, vou começar a emaranhar todo o teu cabelo e deixar tudo doido aqui dentro, é, é assim que é, é dentro da célula, é tudo doido, é rico em proteínas, isso é o que a gente chama de esqueleto da célula, ou o que a gente chama de citoesqueleto, tá? isso é muito importante, porque tem, as pessoas não trabalham muito bem é, no ensino médio, citoesqueleto, e quando vem prova o aluno ele sente muita dificuldade, então, a aula de hoje, eu vou falar especificamente do citoesqueleto e numa próxima aula a gente vai começar falando das organelas, citoplasma figurada. Bora ver primeiro a função? Olha como é fácil a função. Bora pensar no nosso esqueleto? Qual é a função do teu esqueleto? Exemplo, eu tenho um esqueleto no, no meu corpo. Concorda comigo que a função do esqueleto no teu corpo é dar sustentação para o teu corpo? Então tem que se sustentar? É a mesma coisa. O esqueleto na célula, o citoesqueleto dela, que é feito de proteínas, é, 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 serve para sustentação. Outra coisa, a célula, ela só consegue ter essa forma dela, tudo bonitinha, 
tá? Parece, sei lá, um ovo. Consegue ter essa forma? Graças a essas proteínas que estão segurando a célula. Galera, concorda comigo? Se eu tirasse o esqueleto do teu corpo, o teu corpo ele ia cair. Você ia perder a forma também no teu corpo. Uh, ia cair. Então, o citoesqueleto, além da sustentação, ele dá forma também. Concorda? Outra coisa... O esqueleto, ele me ajuda numa movimentação, então eu consigo me movimentar. A célula, tudo que existe de movimento dentro da célula, se não tiver uma outra alternativa para você marcar, e tiver, na verdade, entre as alternativas, citoesqueleto, você vai marcar citoesqueleto. Olha, não sei se já falaram para vocês, mas as organelas, elas não são estáticas aqui dentro. As organelas, elas têm a capacidade de migrar dentro da célula. Ah, Kennedy, eu sou um ribossomo, é uma organela. Eu quero sair daqui, eu quero migrar aqui para cima. Aí ah, eu sou um complexo de Golgi, quero sair daqui de cima. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma proteína e ele vai esquiando nessa proteína. É como se fosse aquela rampa que eu te falo, uh, vai surfando lá. Ele vai surfando no citoesqueleto. Então o citoesqueleto é muito importante para dar um movimento. A célula em si também ela pode andar. Algumas células, como alguns glóbulos brancos, eles conseguem andar por dentro do teu corpo, lá se mover, graças ao que a gente chama de citoesqueleto. Outra coisa, o citoesqueleto, como é uma proteína, às vezes ele sai, ele fura a membrana, tá? a membrana plasmática, e ele gruda com a outra célula. Então ele está relacionado também à adesão. Então sustentação, olha o meu esquema aqui. Sustentação, forma, movimento, adesão. Ele, basicamente, ele pode ser dividido em três, o citoesqueleto, tá? Quanto ao tamanho. O menor de todos, quanto ao tamanho, é chamado de microfilamento. Micro, porque ele é pequeno. Microfilamento de actina. A gente vai estudar actina. Calma. Tem os filamentos intermediários, porque ele é intermediário o tamanho dele. E tem o que a gente chama de microtúbulo. A gente vai começar agora a ver... Cada umzinho desse aqui, só no sentido geral, e depois em outra videoaula a gente vai resolver exercícios sobre isso. Vamos começar falando sobre os microfilamentos de actina. Agora cuidado, olha que interessante. A actina é uma proteína e por sinal é a proteína mais abundante dentro da tua célula. E se cair em prova, anota aí, se cair em prova, quem é a proteína mais abundante dentro da minha célula? Você vai dizer que é a actina. Tudo que está relacionado a movimento, movimento, lembra dentro da célula que é o citoesqueleto e a actina não fica atrás. A actina está relacionada ao movimento. Kennedy, como é que pode cair isso em prova? A gente já estudou numa aula anterior um processo chamado de fagocitose. Fagocitose é quando a célula, dá exemplo, glóbulo branco, como macrófago. Me dá outro exemplo, a meba, que é um protozoário, ela lança falsos pés que são chamados de pseudópodes, para tentar englobar, engolir alguma coisa, comer uma substância sólida. Esse também, esse processo aqui, é graças a proteínas que ajudam nesse movimento. Como é o nome dessas proteínas? Microfilamentos de actina, faz parte do citoesqueleto. Olha que interessante, o macrófago, que é esse glóbulo branco, e a ameba, que é, um, que é um protozoário, eles conseguem ficar se movendo, o corpo deles, no movimento que a gente chama de movimento ameboide. Movimento ameboide graças, claro, à ameba. Mas o, o macrófago também tem esse movimento. Caiu em prova fagocitose, caiu em prova movimento ameboide, você vai dizer que é microfilamentos de actina. Tudo bem? Olha que interessante, outra coisa. A célula vegetal, a célula vegetal dentro dela, dá para a gente ver as organelas se movendo. No microscópio, se a gente for olhar uma célula vegetal, jogar uma águazinha lá, a gente consegue ver algumas organelas se movendo. E lembra que eu te falei que as organelas elas vão esquiando como se fosse é, 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 uma pista, sei lá, de patinação, de skate. Elas vão esquiando no, em proteínas, microfilamentos de actina. Kennedy, como é o nome desse movimento das organelas que pode acontecer numa célula vegetal? Na célula animal também, mas dá pra gente ver mais um microscópio em célula vegetal. É chamado de ciclose. Se cair em prova ciclose, é um movimento que as organelas elas podem fazer. E por último aqui que eu vou te mostrar sobre microfilamento de actina, é o que a gente chama de contração muscular. Olha que interessante, meus amores. Apesar de a gente usar o termo contração muscular, nada se contrai no nosso corpo é, em, em relação ao músculo. A gente pensa, ah, Kennedy, eu vou contrair o meu músculo? 
eu vou apertar o meu músculo, eu vou relaxar o meu músculo, eu vou esticar o meu músculo. Na verdade, apesar de a gente usar o termo, e vai cair em prova o termo contração muscular, apesar de a gente usar o termo contração e, e, e relaxamento do músculo, na verdade não ocorre uma contração, na verdade ocorre um deslizamento de proteínas. Como é o nome dessas proteínas? Elas são chamadas de actina e miosina. Actina e miosina. Quando o nosso músculo ele está relaxado, como a gente diz, relaxado, é porque as actinas elas se movem, ao redor elas deslizam na miosina e abrem. Quando o nosso músculo ele está contraindo, a actina ela desliza na miosina, ou seja, fica nessa frescura. Deixa eu tentar mostrar mais ou menos aqui com o um pincel, deixa eu pegar aqui. Como seria isso mais ou menos para vocês? Deixa eu aqui para para frente. Tá no foco? Tá no foco? Olha para cá. Vamos imaginar, olha aqui o pincel. Olha aqui o pincel. Eu tenho aqui, olha, fibra muscular, tá relaxado. Kennedy, eu quero deslizar. O músculo vai subir, o músculo vai subir. Olha, ó, olha, 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 eu tô deslizando e vai ficar uma fibra, uma proteína em cima da outra. Por isso que quando você contrai, que na verdade não é uma contração, é um deslizamento, o músculo ele sobe. Isso quando você tem músculo, tá? Se você não tem, que é de anomalho, que é o meu caso, eu não tenho nada, tá? Se você não tem, não vai aparecer essa merda aqui, tá? Deu pra entender? Então, contração é microfilamento de actina. E para terminar o citoesqueleto, bora falar de mais dois, que são eles. Segundo, filamentos intermediários. Já está no nome, ele é um intermediário em tamanho entre os três. Lembra que eu tenho microfilamento de actina, eu tenho filamento intermediário e eu tenho os microtúbulos. Olha que interessante, filamentos intermediários, eles são ricos em queratina e o desmossomo. A queratina, eu acho que você já ouviu falar, ela é uma proteína, como todo citoesqueleto é uma proteína, e serve para, principalmente, impermeabilidade das coisas. Eu posso encontrar a queratina no seu cabelo, eu posso encontrar a queratina na sua unha também. E o desmossomo, a gente já estudou em outra aula, especialização da membrana, ele está relacionado à adesão celular. Então o citoesqueleto, ele pode estar relacionado à adesão, olha. São proteínas que ficam entre células e podem ajudar na adesão célula a célula. Agora, galera, quem é o mais importante, se eu tivesse que marcar aqui para vocês, se viesse citoesqueleto em prova, um dos mais importantes são os microtúbulos. Sabe por quê? Porque os microtúbulos eles vão formar uma organela muito importante. Quem é essa organela? São os centríolos. Os centríolos, que está numa região aqui no centro da célula, chamado de centrossomo. A gente vai estudar melhor futuramente. Olha que interessante. Os centríolos, lembra que centríolos eu só posso encontrar em eucariontes. Bactéria não tem centríolo, só tem ribossomo. Mas olha que interessante. Os centríolos, a gente vai estudar mitose e vai estudar meiose. Vocês já estudaram lá no fundamental isso. Ah, não lembro de nada. Mas os centríolos, eles ajudam a movimentar os cromossomos durante a divisão celular. A gente vai estudar futuramente que lá, quando a célula vai se dividir em duas, ela vai se dividir, ela tem uma fibra que gruda nos cromossomos, chamado de fibras do fuso. É rico em quê, Kennedy? Microtúbulos. Os microtúbulos são formados por uma proteína chamada de tubulina. Aí é muita informação. É por isso que você tem que estar tá anotando tudo bonitinho. E é por isso que a gente vai resolver exercício. De novo, microtúbulo é formado por tubulina. Tubulina forma os centríolos, que é uma organela. Esses centríolos, por sua vez, nos é, eucariontes, Vão formar aqui as fibras do fuso. Ah, o que é isso? São fibras que ligam no cromossomo para movimentar, ajuda durante a divisão celular. E também, por sinal, formam o flagelo e os cílios nos eucariontes. Agora, anota uma coisa. Cuidado. Eu só tenho tubulina, microtúbulo, citoesqueleto, nesse caso aqui, é, é, formando flagelo e formando cílio. Olha o que eu estou falando. Formando flagelo e formando cílio em eucariontes. Tubulina, eu só vou encontrar formando flagelo e cílios em eucariontes. Ah, Kennedy, mas lá no começo da citologia, tu me mostraste que bactéria pode ter cílio e bactéria pode ter flagelo, mas é formado por outra substância, que é chamada de flagelina. Ah, o nome flagelina forma flagelo. É, é porque a bactéria ela não tem centríolo. Então a bactéria é diferente. É frescura, mas a bactéria é diferente. Meus amores, eu espero que eu tenha ajudado nessa videoaula. Eu falei sobre o citoesqueleto. Se você não compreendeu muito bem ou se você 
Teve dificuldade para assimilar isso? Ai, Kennedy, é difícil não assimilar com você. É, eu adoro a sua aula. Mas se você sentiu dificuldade, o que, é que você tem que fazer? Tente escrever a aula. Pessoal, eu, quando eu assistia vídeo, principalmente vídeo aula, às vezes eu não pegava de primeira. Quando eu ia para a sala de aula, às vezes eu não, não conseguia pegar de primeira. Sabe o que eu fazia? Eu pegava um papel e escrevia nesse momento. Ah! Eu começava a compreender. Esse é o bacana da vídeo aula, porque você pode parar, você está assistindo lá, parou. Deu uma copiada, começou e você está assimilando, está fazendo o teu cérebro assimilar mais. E também assistir as videoaulas de exercício, que eu vou disponibilizar para vocês e resolver muito exercício. Não esquecem disso. E no mais, eu aguardo vocês numa próxima aula e eu espero que você esteja de novo aqui comigo, aqui na sala de aula com o tio QQ. Um beijão no coração. Tchau, tchau. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.